y todas las asociaciones moteras de Río Grande. Damos un certificado de honor a todos aquellos que hayan pasado el paralelo 54 Sur, que hayan entrado. Puerta al fin del mundo, que es acá. Y además, nos nombramos motera internacional. Y después, somos la primera embajada en Argentina de motero ejemplar, que está creada en Colombia. Y damos un certificado con la foto de Ushuaia, un certificado internacional de 25 países. Así que vamos a empezar contigo, Sara. Bienvenida a Río Grande. Gracias, Gracias, las gracias a mi familia. Gracias. Gracias, chicos, un placer. Saca la foto, saca la foto. Saca la foto, saca la foto. Me tenés que sacar foto para que me Bienvenida a Tierra del Fuego. Vuelvo para ti también. Gracias, yo soy Fire. alemán, pero no me quiero alargar a hablar. Si no, no vamos a entender nada, ¿no? <lacht> Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und im letzten Video haben Lucy, Sarah und ich Feuerland betreten. Und heute erkunden wir die Stadt Rio Grande, lernen ein bisschen was über die Geschichte Feuerlands und über den verrückten Wechselkurs in Argentinien. Einen wunderschönen guten Morgen. Äh, die erste Nacht im Motorcycle Hostel ist um. Wir haben ein Diplom bekommen, dass wir den 54. Breitengrad überschritten haben und jetzt hier in Rio Grande damit das Tor zur Antarktis und zum Ende der Welt durchstoßen haben. Das hier ist das Hostel. Das ist richtige hostel -Vibe. Es sind mehrere Leute hier. Wir haben gestern hier in der Hütte gesessen, die hier hinter mir ist. Das ist quasi gleichzeitig die Küche, super cool. Es sind nur äh, Argentinier da, aber äh, ja, sie bemühen sich auch Englisch zu sprechen. Was ich gestern noch gar nicht gesehen habe, ist, dass äh, ich ja äh, den Pazifik jetzt verlassen habe. Oder unten läuft Pazifik und Atlantik zusammen. Und das hier ist direkt am Atlantik. Das ist mir gestern im Dunkeln überhaupt nicht aufgefallen. Also hier ist das die Tür, wo ich rauskomme aus meinem Zimmer. Und... Hier ist der Atlantik. Ich kann hier theoretisch auch sitzen. Und man sieht es direkt. Atlantik, Wellen. Äh, Pazifik, habe ich mir sagen lassen, heißt auch Pazifik, weil er so äh, peaceful ist. Also eben keine Wellen. Ähm, ja, ich zeig mal ein bisschen das Hostel. Ein paar Leute waren schon hier, aber das Ding gibt es irgendwie erst seit der Pandemie. Aber es sind nicht nur Motorradfahrer hier, da zum Beispiel die in dem ähm, roten Bulli sind auch da. Die schlafen dann in den Bullis, das geht auch, das ist alles ziemlich easy und locker hier. Eigentlich sollte jetzt hier sich die Motorradfahrer treffen, weil heute Abend Motorradtreffen ist in Rio Grande. Aber es ist keiner da. Äh, Miguel sagt vielleicht wegen dem Regen, es regnet ein bisschen. Hat jetzt eigentlich aufgehört, glaube ich. Äh, aber äh, wir fahren da jetzt direkt mal hin und schauen dann. Hier soll das Motorradtreffen sein. Vielleicht findet es auch heute nicht statt. No? Na da, ja? Na gut. Dann Essen fassen. Äh, gestern 
ist Eintracht Frankfurt sensationell ins Europapokalfinale eingezogen. Das habe ich natürlich nur am Fernsehen verfolgen können, aber habe mich trotzdem sehr gefreut. Und äh, hier habe ich hier auf dem Weg eine Bar entdeckt, die Frankfurt heißt. Und äh, dann gehen wir doch da mal essen. Ich denke, das ist ein Coffee Grill. Es heißt Coffee, Grill und Bier. Okay. So, jetzt haben wir gegessen. Jetzt haben wir gesehen, dass da noch ein paar Leute gekommen sind. Aber es ist kein großes Motorradtreffen. Es ist halt auch Winter. Ne? Es ist hier wirklich Ende der Saison. Äh, dazu wird es im nächsten Video dann noch mehr geben. Voilà. Rio Grande ist die größte Stadt in Feuerland. Laut Wikipedia fast 70.000 Einwohner. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das hier so sieht. Und äh, ich habe mir jetzt eine SIM-Karte gekauft, kann die aber nicht aktivieren. Und die Frau, normalerweise helfen einem immer die Frauen im Kiosk und so. Aber die hat es nicht hingekriegt. Deswegen muss ich jetzt zum äh, Mobilfunkshop gehen. So wie man hinter mir vielleicht sieht, bin ich im Mobilfunkshop. Und ja, er hat es gemacht jetzt und äh, hat die Karte aktiviert. Der Preis in Argentinien ist 1 GB 50 Cent. Ich habe jetzt mal äh, 10 GB gekauft, gültig für einen Monat. Ähm, ich bin immer verwirrt noch wegen dem Wechselkurs, weil in Argentinien ist es besonders kompliziert. Nämlich, man kann hier am Automaten kein Geld abheben. Es ist so, dass... 1 Euro 120 argentinische Peso sind. Und im Moment. Und äh, das ist auch so, wenn man damit Kreditkarte bezahlt oder so, dann zahlt man auch diesen Kurs. Aber wenn man das mit Dollar, Dollar hat oder Euros und die hier wechselt, kriegt man das Doppelte. Ich habe jetzt 213 bekommen. Also nicht ganz das Doppelte, aber fast das Doppelte. Das heißt, man bezahlt hier nie mit Kreditkarte, sondern man wechselt entweder Dollar oder Euro oder man kann sich die Western Union App runterladen. Man überweist sich selbst Geld und dann geht man hier zum Western Union Shop und da holt man Geld ab. Weil das mit dem Geldwechseln, das ist keine offiziellen Shops, sondern das sind so, wie sagt man, Schwarzmarkthändler. Ähm, habe ich noch nicht gemacht, ich bin ja jetzt erst den ersten Tag hier. Ich habe das jetzt über Western Union gemacht. Und das ist, äh, läuft super, da ist das einzige Problem, dass manchmal die Shops nicht so viel Geld hatten, ha, da haben. Aber das war jetzt hier kein Problem und somit ist alles für mich nur halb so teuer. Äh, das ist Trick 17 in Argentinien. Herr Walter aus Kolumbien, der hatte das empfohlen, hier gibt es ein Museum über die indigene Bevölkerung. Es scheint aber zu zu sein. Die Sarah guckt jetzt gerade, ob da was geht. Also ich bin so ein Fan von diesen... Spirits von diesen Geistern, die sind nackt und die sind so angemalt und der eine hat so einen krassen Querkopf, wie so ein Hammerhai sieht das aus. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Bin nicht sicher, ob das noch gelingt. Das sieht auf jeden Fall irgendwie zu aus. So, wir haben jetzt noch ein anderes Museum gefunden, das offen hat, weil wir wollten noch in eins gehen, was weiter im Norden ist, aber der der das führt, ist diese Woche krank und deswegen ist es geschlossen. <lacht> das, der dritte Anbau war dann dieses hier, ähm, Virginia Chokinte, benannt nach einer seltenen Frau. Seltenam ist hier der Stamm, der hier der Indio-Stamm, der hier ansässig war, ist. Das Museum hier ist über die Geschichte von Rio Grande und äh, ja, die Indios, die hier gelebt haben, die haben ja schon für Zehntausende von Jahren gelebt. Und das ist wirklich unglaublich, weil es hier erstens immer arschkalt ist 
und zweitens noch dieser brutale Wind herrscht. Dazu waren ja auch noch die meiste Zeit nackt unterwegs. Also Typen wie ich wären da schon lange ausgestorben. Aber sie waren natürlich auch sehr gut angepasst und Meister des Feuers. Denn die Feuer, von denen ich in der letzten Folge erzählt habe und die auch Magellan gesehen hat und die der Insel den Namen gegeben haben, waren die Feuer der Indios. Aber ähm, dann kamen eben die Einwanderer und äh, es gab hier auch einen Goldrausch, wo die Leute hierher kamen, um Gold zu finden. Und später gab es Öl, wurde nach Öl gesucht und so weiter. Und dann wurden äh, Siedlungen geschaffen und Zäune gebaut. Und äh, hier steht jetzt, dass die Zäune auch maßgeblich dafür waren, dass die Seltnamen quasi ausgerottet wurden. Weil die immer umhergezogen sind. Hier kann man zum Beispiel sehen, Feuerland und die Umgebung, also Punta Arenas, das, das blaue ist noch Festland, das obere blaue. Und äh, das ist die Verteilung der Stämme. Und Selknamen sind eben die, die Nackten, die bemalt sind. Und die anderen sehen aber dann anders aus. Also man sieht hier auch ein paar. Das in der Mitte ist zum Beispiel ein Selknamen, aber andere sehen halt anders aus. Es ist. Äh, wie immer bei diesen Stories, dass der weiße Einwanderer äh, die ausgerottet hat. Aber es gibt hier noch ähm, Selknams in Rio Grande. Äh, nicht viele, aber es gibt ein paar. Ich hatte schon mal drüber gesprochen, als ich die Fahne von Patagonien erklärt habe, dass äh, der untere Teil das äh, Futter der Schafe repräsentiert. Und hier ist auch wieder, wie wichtig die Schafsproduktion für Patagonien war, weil damit eben äh, die Siedlungen sich festigen konnten und es gab Nahrung und Kleidung. Und deswegen gibt es auch jedes Jahr im März ein Schafsfest, in ganz Argentinien wohl. Ein ganz wichtiges Thema sind natürlich noch die Malvinas, die Falklandinseln. Etwa 400 Kilometer von hier entfernt und äh, seit jeher oder seit 300 Jahren kämpft äh, Argentinien und Großbritannien um die Vorherrschaft in den Falklandinseln. Am Anfang war Spanien halt hier in Patagonien und äh, die Briten haben dann gedacht so, ja, okay, aber da sind ja noch die Falklandinseln, die können wir uns ja schnappen. Und äh, Argentinien sieht das aber als sein Land an und ja, eine never ending story. Und eben in Rio Grande ist ein strategisch wichtiger Punkt. Weil der Umrechnungskurs so geil ist und äh, es Sarahs letzter Abend ist, haben wir uns ein Hotelzimmer genommen, im, ich weiß nicht, ob es das schickste Hotel der Stadt ist, aber hier gibt es jedenfalls einen Pool. Ihr erinnert euch vielleicht, in was für Bretterbuden ich in Chile gewohnt habe. Und hier zeige ich das Gleiche und bekomme das hier. Ja, das war meine erste Station in Argentinien. Und was ich bereits festgestellt habe, ist, dass es sehr, sehr anders ist als Chile. Ich komme darauf noch in den nächsten Videos zu sprechen. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und dann, kleiner Teaser, geht's ans Ende der Welt. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti. Tschüss.